സത്യവളിശം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇബ്രായ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് നാം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ പഠനങ്ങളിലും നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേജുകളിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പ്രായോഗികമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാം കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ സഭാജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകരുത് ആചരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഭോജന നിയമങ്ങളാലല്ല കൃപയാൽ തന്നെ ഹൃദയമുറപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് സഭാജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് നടത്തിയവർ അവരോട് നാം എങ്ങനെ അരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നാം ഇവിടെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് പിന്നീട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ ഓർക്കുക മാത്രമല്ല അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം അവർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലണം എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവീൻ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് പതിനേഴും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒരല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് നടത്തിയവരെ പിന്നീട് രണ്ടിടത്തും നടത്തുന്നവരെ ഇപ്പം ഭൂതകാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടും വർത്തമാനകാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് ആ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവോചനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവരും ദൈവോചനത്തിലൂടെ നമ്മെ നടത്തിയവരുമായ ആളുകളെ നാം ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത ആ ശുശ്രൂഷ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തി അവർ ദൈവോചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൽ അവർ ആശ്രയം വെച്ചു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയാണ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അപ്പോൾ നാം ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് ആത്മീയമായി നമ്മെ നടത്തിയ നമ്മെ ദൈവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആത്മീയമായി നമ്മെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചവരെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ അതാണ് നമുക്ക് ആ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നാം ഓർക്കുക എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് കേവലം അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക എന്നുള്ള ആ ആശയമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നാം ഓർക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരണം ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി തടവുകാരെയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് ഇവിടെയും അതേ നിലയിൽ പറയുക ഓർക്കുക ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് തടവുകാരെയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഓർക്കു
പിന്നെയോ അവരെ ഓർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ആത്മീയമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വെളിപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതേ നിലയിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അപ്പം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ ദൈവ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരെയും ദൈവവചനം അഭ്യസിപ്പിച്ചവരെയും ദൈവവചനത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്ന നടത്തിയവരെയും ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പേൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിന്നു അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരായ അനേക വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നവരും നമുക്ക് മാതൃകയായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവരുമാണ് അനുകരിപ്പാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആ നല്ല മാതൃക നാം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മെ ആത്മീയമായി നടത്തിയ അനേക പിതാക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മെ ആത്മീയമായി പ്രോത്സാഹനം തന്ന അനേക ദൈവനാസന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃകകളെ പിൻപറ്റി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരാശയം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ അത് പറയുന്നിടത്ത് അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും ജീവാവസാനമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മെ നടത്തിയ അനേക പിതാക്കന്മാർ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അവരൊക്കെ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന് ഒരവസാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവോ അവൻ അവസാനമില്ലാത്തവനാണ് മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവൻ അവസാനമില്ലാത്തവനാണ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് അവസാനമുണ്ട് അവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നല്ല മാതൃകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അവസാനമുണ്ട് അടുത്ത തലമുറ വരുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെയും ആ ശുശ്രൂഷകളെയും കൈമാറിക്കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത തലമുറ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസവും ഈ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാർ മാറിപ്പോകും ശുശ്രൂഷകന്മാർ മാറിപ്പോകും ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശ്വാസ വീരന്മാരായ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അവസാനം കുറിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവോ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനല്ല മരണത്തെ ജയിച്ചവനും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ ആ പ്രയോഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മൂന്ന് കാലത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അനന്യനായി നിലകൊള്ളുന്നവനാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നോക്കി ഭൂതകാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വർത്തമാന കാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നേക്കും മുൻപോട്ട് നോക്കി ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി മാറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്നുള്ള സമയവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എന്നേക്കും നിത്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഈ വേദഭാഗവും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ നടത്തിയവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് ഈ വാക്യഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മെ നടത്തിയവരോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കടപ്പാട് അവരെ ഓർത്ത് അവർ കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വാസ
അവർ ജീവിതാവസാനം വരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു ഇന്നവരില്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ ദൈവജനം ആത്മീകമായി അഭിവൃദ്ധിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടമായ ദൈവസഭകളിൽ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും സഭകളുടെ ആത്മീക വർധനവിനും ദൈവം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അത് വേദപുസ്തകം പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഉപദേശ സത്യങ്ങളാണ് കേവലം കുറെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി യാതൊരു ക്രമവുമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയുടെ നടത്തിപ്പിന് ദൈവം ക്രമീകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹകരമായ ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്ക് ദൈവം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന നടത്തുന്നവർ എന്നുള്ളത് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇടയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യനിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്രൂഷൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഇടയൻ വലിയ ഇടയൻ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിലേക്ക് അവരിൽ ചൂണ്ടുന്നത് നല്ലയിടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വലിയയിടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ കൊടുത്തു മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠയിടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരിടയൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരിടയനേയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായ ദൈവസഭയുടെ ദൃശ്യരൂപങ്ങളായ പ്രാദേശിക സഭകൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ അവയ്ക്ക് നടത്തിപ്പുകാരായി ഇടയന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ചും അവരെ ആക്കിവെക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ നടത്തുന്നവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്നു നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാ അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവസഭയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങളായ ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കടപ്പാട് എന്താണ് അവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപാവരം അനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് കീഴടങ്ങുക വഴി നാം ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് അടുത്തു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ജാഗരിക്കുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു അവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുവീൻ അപ്പോൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകതകളും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയട്ടെ അവർ എവിടെയാണോ അവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സഭയുടെ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ സകല ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് നാം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നടത്തിപ്പുകാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കീഴിൽ നൽകപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ കണക്കും കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വലിയ ഗൗരവത്തോടെ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നടത്തിപ്പുകാരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ 
നമ്മുടെയും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഓരോ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ദൈവസഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ശുശ്രൂഷയ അവർ സഭയുടെ കണക്ക് കൊടുക്കണം എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അവർ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഗൗരവത്തോടെയും ബോധത്തോടും കൂടെ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ അവർ കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യമായ ശുശ്രൂഷയാണെന്നൊക്കെ തിരുവഴുത്തിൽ വേറെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് തന്നല്ലോ ആ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കും എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെയല്ല ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഗൗരവം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അവർ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അവർ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്നവരാണ് അവർ സന്തോഷത്തോടെ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അങ്ങനെ ആ ശുശ്രൂഷ അവർ ചെയ്യുവാൻ നാം ഇടവരുത്തണം നാം അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ അവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയ കൃപാവരങ്ങളാണ് നൽകപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങളാണ് ആ ശുശ്രൂഷ അവർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ നാം ഒരിക്കലും തടസ്സമാകരുത് എന്നാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പാൻ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയുള്ള ജീവിതമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നാം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാദേശിക സഭകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സഭകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരെ അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തടസ്സമാകാതെ ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അടുത്ത് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കണ്ടു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവേൻ അപ്പോൾ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവം അവർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നവരായിരിക്കണം അവരെ ശുഭമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലം അതിനകത്തുണ്ട് യഹൂദന്മാർ സാധാരണ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നത് ും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ശുഭമായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് അവർ ആശംസിക്കുന്നത് അവർ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നടത്തുന്നവരോടും നമുക്ക് ആ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവരെപ്പോഴും ശുഭമായിട്ടിരിക്കണം അവരെപ്പോഴും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം നടത്തിയവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടു നടത്തുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും നാം കണ്ടു ഇത് ഈ വേദഭാഗത്ത് ദൈവസഭയിൽ നമുക്കുള്ള കടപ്പാടുകളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു നടത്തിയവരും മാറിപ്പോകും നടത്തുന്നവരും മാറിപ്പോകും പക്ഷേ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ എന്നേക്കും അനന്യനായി നിൽക്കുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായവൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യത തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്നേക്കും തുടരുന്നു ഇനി അടുത്ത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് വിവിധവും അന്യവുമായി ഉപദേശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത് ദൈവവചനത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഉപദേശപരമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് ഇത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള മറ്റു പല ലേഖനങ്ങളിലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമായി ഒരകലം എപ്പോഴും പാലിക്കണമെന്ന യോഹന്നാൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനവും മൂന്നാം ലേഖനവും നമ്മ
എങ്ങനെയാണ് സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ശരിയായ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരോട് സഭ എങ്ങനായിരിക്കണം അവരെ സ്വീകരിക്കണം വീട്ടിൽ സൽക്കരിക്കണം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദുരുപദേശത്തെയും ദുരുപദേശക്കാരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്നൊരകലം എപ്പോഴും നാം പാലിക്കണം അത് പാലിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ ഉപദേശം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ശരിയായ ഉപദേശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവസഭ പാലിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങളുമായി ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കെ വരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത് ഒരു വലിയ ഭയനിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേഷ്ടാക്കർ നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്നാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് ആചരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഭോജന നിയമങ്ങളല്ല കൃപയാൽ തന്നെ ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നന്ന് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപദേശം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകണം ദുരുപദേശക്കാർ നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും അത് തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ എവിടെയാണത് സാധ്യമായി തീരുന്നത് കൃപയാൽ തന്നെ ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവ കൃപയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ദൈവ കൃപയാലാണ് കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഈ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവകൃപയാലാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യേ അവയെ തരണം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും ദൈവകൃപയുടെ അടയാളം മാത്രമാണ് ദൈവകൃപയുടെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ നിലയിൽ വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പോൾ സുനായ പൗലോസ് തിമൂത്തിയോസിന് അനേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ശേഷം തിമൂത്തിയോസ് താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണം എന്ന് തിമൂത്തിയോസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കണം ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കണം ഈ കേട്ടതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നീ ഭരമേൽപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ അനേക ശുശ്രൂഷകൾ യുവാവായ തിമൂത്തിയോസിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലോസ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പൗലോസിന് ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തിമൂത്തിയോസിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മകനെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക നിനക്കിതൊക്കെ വിജയകരമായി നിർവഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നീ ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ ബലത്തിലല്ല നീ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് നിൻ്റെ കഴിവുകളിലല്ല നീ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നിന്നിലല്ല ദൈവ കൃപയിലാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് കൃപയാൽ തന്നെ ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് ദൈവകൃപയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നടത്തിയവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ചുമതല അവരെ ഓർക്കുക ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അനുകരണീയമായവ നാമും പിൻപറ്റുക എന്നാൽ അവരാരും നിത്യരല്ല ജീവിതാവസാനമുള്ളവരാണ് അവരാരും തികഞ്ഞവരല്ല എബ്രായർ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസവീരന്മാർ നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറവുകളുള്ളവരാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ ഒരു കുറവുമില്ലാത്തവൻ അവനെ നോക്കി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദൈവസഭയിൽ നമുക്ക് ദൈവം പങ്ക് മോഹരിയും തന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അംഗത്വം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മെ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവടിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ നാം തടസ്സമാകരുത് അവർക്കനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അവർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലണം അവർ ശുഭമായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം 
ദുരുപദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റാരും നമ്മെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ദൈവകൃപയിൽ ഹൃദയം ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം പഠിച്ച എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സഹായകരമായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം നാം പഠിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യൻ യേശു ക്രിസ്തു ഔന്നത്യമുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തു നിത്തുല്യൻ യേശു ക്രിസ്തു മറ്റാരേക്കാളും ഉന്നതൻ ആ സത്യമാണ് നാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട